মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের প্রেরণা গৌরবের ধন আমরা পথ চলি মহান মুক্তিযুদ্ধকে বুকে ধারণ করে পথ চলতে চলতে দিন গিয়ে মাস হয় মাস থেকে বছর ঘুরতে থাকে রাজনীতি অর্থনীতি কূটনীতি সহ সব জায়গা যুগ যুগ ধরে রাজনীতির সঙ্গায় যে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস আদতে সেই জনগণ কতটুকু ভাগ পায় রাজনৈতিক চর্চায় নতুন নতুন জোট রাজনীতির মেরুকরণ ভোটের খেলায় কি প্রভাব ফেলবে মিলবে কি সমীকরণ কি ভাবছেন নেতারা জনগণই বা কি চিন্তা করছেন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো আজ আজকের এই ডিবেট টু নাইটে আপনাদের সাথে আছে আমি সোনিয়া হক রাজনীতি কোন পথে আজকের এই আলোচনার বিষয়টিতে আমার সাথে আমার অতিথিরা যুক্ত হয়ে গেছেন এরই মধ্যে আমার সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন নূরজাহান বেগম মুক্তা সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সাবেক প্রসিকিউটর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে এলএলবি ও এলএলএম করেছেন নূরজাহান বেগম মুক্তা আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন মোস্তফা কামাল ডেপুটি হেড অফ নিউজ বাংলা ভিশন সাবেক সহকারী সম্পাদক বাংলাদেশ প্রতিদিন সাপ্তাহিক সুগন্ধার পাঠক নন্দিত কলাম গেদু চাচার খোলা চিঠির লেখক চেয়ারম্যান কুমিল্লা কমার্স কলেজ আমার সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন এ বি এম মোশাররফ হোসেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী চার আসনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন দু সালে সংসদ নির্বাচনে তিনি একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছে আজকের ডিবেট টু নাইটে সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছে যেমনটা বলছিলাম এবং রাজনীতি কোন পথে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় আলোচনায় যেতে চাই শুরুটাই আমি করতে চাই এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনাকে দিয়ে বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আসলে যেহেতু রাজনৈতিক রাজনীতি কোন পথে আমাদের আজকে আলোচনার শিরোনাম রেখেছি এবং বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচির উপরে বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকখানি প্রভাবিত অনেকখানি নির্ভর করছে সেক্ষেত্রে গত আঠারোই অক্টোবর এক ধরনের নির্বা এক ধরনের কর্মসূচি ছিল বিএনপির বিশাল বড় সমাবেশ করেছে বিএনপি এবং সেখান থেকে আবারও ঘোষণা এসেছে যে আগামী আঠাশে অক্টোবর বিএনপি একটি মহাযাত্রার মতো একটা কর্মসূচি দিয়েছে যদিও বিএনপির এই কর্মসূচিগুলোকে ক্ষমতাসীন দল যেটি রয়েছে সেটি সাধারণ সম্পাদক যিনি রয়েছেন তিনি বলেছেন যে আসলে দশই ডিসেম্বর যেটি হয়েছিল দু হাজার বাইশ বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচি ঠিক সেরকমই হয়ে যাবে অনেকটা বিদ্রুপ উপহাসে পরিণত হয়েছে বিএনপির এই রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলো আপনার কাছে আসলে কি হতে যাচ্ছে আঠাশে অক্টোবর একটু জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার সহালোচ এবং জিটিভির দর্শক শ্রোতা যারা আমাকে শুনছেন সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রথমে আমি কর্মসূচির ব্যাপারে বলি যে কর্মসূচির ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য আমরা গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের দাবির পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য এবং আমাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কর্মসূচিগুলি পালন করছি এবং আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের প্রত্যেকটি কর্মসূচি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিকভাবে আমরা করছি বরং আপনি দেখবেন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের কর্মসূচির ক্ষেত্রে সরকার এবং তার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে আমাদের মধ্যে একটি আতঙ্ক বা ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন আপনি ওই দিন দেখবেন যে আঠারো তারিখের আপনি সমাবেশ বলেছেন ব্যাপক জনসভা আজকে টাঙ্গাইল থেকে গাড়িতে আমাদের লোক আসছিল সাবারে বসে গাড়ির মধ্যে যা ছিল সাতাশি জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে তারা তো অপরাধ কি তারা জানে না অথবা কেন তাদেরকে গ্রেপ্তার করে তাও তারা জানে না পরবর্তীতে জানা গেল যে কোনো পুরানো পেন্ডিং মামলায় তাদেরকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কোর্টে পাঠানো হয় এমনিভাবে আমাদের আপনার বরিশাল থেকে আসছিলেন আপনার কেরানীগঞ্জে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে তাদেরকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে এমনিভাবে প্রায় তিনশো লোককে গ্রেপ্তার করে তার একটা আতঙ্ক তৈরি করতে চায় তো একদিকে সরকার বলবে যে আমরা গণতান্ত্রিক কোনো কর্মসূচিকে বাধা দেবো না বিরোধী দলের উপর নির্যাতন নাই তাহলে এগুলি কি আপনি কোন বিচারে বিশ্লেষণ করবেন এগুলি কি নির্যাতন দমন না বিরোধী দলকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার জন্য সরকারের পদক্ষেপ কোনটা আমি জানি না এটাকে কোন ভাষায় আপনারা বলবেন কিন্তু আপনি দেখেন আমাদের পক্ষ থেকে মানে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে কোথাও একটি জায়গায় এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা অবনতি বলেন অথবা জনমতে আতঙ্ক বলেন একটা কোনো ঘটনা তৈরি করা হয়েছে হয়নি তাহলে সরকার কেন চায় কারণ এই সরকারের আপনি দেখবেন আঠাইশ তারিখে আমরা কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছি কারণ এই সরকারের মাথার মধ্যে কিন্তু একটি সেট আপ আছে সেটা কথা আপনার মনে আছে দুই হাজার ছয় ছয়ের আঠাইশে এই আপনার থেকে সর্বোচ্চ হয়তো দুইশো গজ দূরে এখানে কিভাবে লগি বৈঠা দিয়ে সাধারণ মানুষকে সেদিন তারা হত্যা করেছিল এবং সেটি ইতিহাসের সবে একটা বিবর্ষ চিত্র একটা মানুষকে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু নিশ্চিত না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপরে উঠে উল্লাস করেছে তারা 
তাবলিক তো সেই দল তারা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না গণতান্ত্রিক কর্মসূচি বিশ্বাস করে না তারা যে কোনো মূল্যের বিনা ক্ষমতা আছে 28 অক্টোবর বিএনপি ও এরকম কিছু একটা নো বিএনপি আপনি বিএনপির কোনো ইতিহাস আপনি কখনো দেখবেন না বিএনপি এই ধরনের কোনো রাজনীতি করেছে বরং আপনি আজকে লক্ষ্য করবেন আমলিকের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবাইদুল কাদের বলেছে বিএনপির অবস্থা হবে শাপলা চত্বরের মতো অত হেফাজতকে যেভাবে দমন করেছে হত্যা করেছে একই হুমকি উনি বিএনপি কে দিচ্ছে আবার আজকে আবার আরেকটি জায়গায় বলেছে উনি যে বিএনপির অবস্থা হবে গত দুই হাজার বাইশের সাতই ডিসেম্বর যেদিন পার্টির অফিস গ্রাউ করে পার্টির অফিসে মোহর মোহর টিআর সেল গুলি করে আমাদের প্রায় আমি সহ প্রায় আমাদের চোদ্দোশো লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে দশই ডিসেম্বরের মতো ব্যর্থ হবে এমনটা বলছেন ব্যর্থ কি হয়েছিল দশই ডিসেম্বর सकल पद बंद दुरबलता क्या शर्त छाड़ा मैं तत्वधक दावी महासचिव सह बार बार चूड़ान पर्या ना जा पक्षे राजनीति मान कि विकल्प नहीं सरकार कारण संकट तैर सरकार जो एक खानी नमन हतो कि एगिए आसत जेहतु तरह दायित्व बेसि तरह दायित बेसि देश के अभ्यंतरीण शांति श्रृंखला बजाय रखार ठीक सरकार जो ओई जैगा एक खानी नमनियता देखा तब एत संकट संकटापन्न हतो ना बांगलेश राजनीति आपनर विश्लेषण की बोल मुस्तफा कमाल जी आप प्रश्न अत्यंत जौक् प्रासंगिक तो अवश्य हमारे विश्लेषण जो जरा क्षमत थे तर दायित्व एक बसि क्यों दुर्भाग्यजनक शुद्ध ये सरकार बोले ना बांगलेश कई को सरकार ये दायटा नीते चाय बर बिोधी दल के उस्कने देा अथवा बिोधी दल के उत्तेजित करा से रकम एक प्रवणता क्यों हमें खेल करी बर्तमान जी उत्तेजनाटा चलते आठाश अक्टोबर नहीं आठाश अक्टोबर आसले एक भयनक तारीख बांगलेश हज़ार छय साल आठाश अक्टोबर छो शनिवार आठाश अक्टोबर शनिवार पड़ते जा पूजा चलते एक स्पर्शकत समय पार कर ठीक ए समय आर उत्तेजनापूर्ण कथा बार्ता दूदिक कम बसि आशेषकर सरकारी दल थे जेधर आक्रमणात्मक कथा आसमें कारण नाम उल्लेख ना कर कैकटी एखे कोट करते चाहिए बस्ताय भरे बड़ी गंगाए फेले देा कोमर भेगे देा पा भेगे देा गला टीपे धरा अर्थात अपनी खेल करें सैकोलजिकाली शर अंश क्या बद दी पा कोमर गला निम्नमान कथा बार्ता जेगुल व्यक्तिगत भाव कष्ट हो तरह घरे संसारे मय मरब्य क्यों आना अंत जिज्ञास करें कि ना तुम्हारा सब कि बोलो ऐले सन्ताना जिज्ञास करे कि ना अथवा और प्रश्न आसा ता घरे कथा बार्तें बोलें कि ना अवश्य से फैसला क्योंकि एस कैक दिन आगे क्षमत दल साधारण सम्पादक बमी करा क्योंकि राजनीतर एक छाय समाज सब सेक्टर पड़े अनिवार्य परिणति अपनी छवि गो देखें छविगुलर की नाम है एन जेटा मुखे बोलते पर कागज लिखते पर छवि की क्यों डायलगुलो आसे ओगुलो की पब्लिक खाए भलो निश्चय जेहतु छवि व्यवसा कर खाए भलो संलाप आसे कम तो यो दुखजनक खूब ही दुखजनक से राजनीतर छाय आज चर्चा करें ये भलो ना सरकारी दल बांगलेश आवी लीग से जो जतियों पार्टी 
এই ধরনের কোনো দলের সাথে তুলনা করি বা বিএনপির সাথে তুলনা করলেও খুব একটা মানায় না আওয়ামী লীগের কিন্তু অতীত আছে ঐতিহ্য আছে আর যেই দুর্ভাগ্য সম্ভবত আমার বিশ্লেষণে মনে হয় আওয়ামী লীগের জন্য যে ভোটের জন্য তাদের অপবাদ সইতে হয় অথচ আমাদের এই দেশের জন্ম কিন্তু প্রথমেই ভাতের অধিকারের কথা বলে ভাতের অধিকারের আন্দোলনটা এক পর্যায়ে আসলো ভোটের অধিকারে ভোটের অধিকারের আন্দোলনটা চলে আসলো কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে সেটার নায়ক বা অগ্রনায়ক আওয়ামী লীগ কিন্তু আমাদের দুঃখজনক হচ্ছে দেশ স্বাধীনের পরপর তিহাত্তরে যে নির্বাচনটা হয়ে গেল দেখা গেল যে পাকিস্তানের চেয়ে বা বরং গুণগতভাবে গুণগত বৈশিষ্ট্য বিচারে নির্বাচন খুব একটা সুন্দর হয়নি প্রথম নির্বাচনটি এরপরের পঁচাত্তর ট্রেজারি খন্দকার মোস্তাক বা জিয়া রহমান আসলেন তো সেখানে মোস্তাকের প্রসঙ্গ খুব প্রাসঙ্গিক এই কারণে নামটা প্রাসঙ্গিক তিয়াত্তর নির্বাচনে ভদ্রলোককে কারচুপি করে পাশ করানো হয়েছিল এত এসেন্সিয়াল তিনি দলের জন্য এত আপন আর আপন পরবর্তীতে তার নাম খনি মোস্তাক আমার বাড়ি কুমিল্লা ওই কারণে আমি এই বিষয়টা মোটামুটি একটু জানার সুযোগ বেশি আছে আবার পেশাগত কারণেও আছে তো এই ভদ্রলোক কিন্তু ওটার প্রতিদান দিয়েছেন নোংরামের প্রতিদান কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা যাকে বলে এরপরে যে অরমা সাহেবের আমলের নির্বাচন ইয়েস নো ভোট হা না ভোট হাঁ অর্থ আমি আপনার পক্ষে আছি না অর্থ হচ্ছে আপনি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে নাই অর্থাৎ একসাথে যোগ করে ফেলেন সব উনুমাসের নির্বাচন এরপরে জেনারেল এরশাদের সাহেবের নির্বাচনগুলো অষ্ট আশি বা ছিয়াশি এসব পর্ব শেষে আমরা কিন্তু মোটামুটি নির্বাচনের একটা স্বাদ পাচ্ছিলাম একানব্বইতে সেটা দুই দলের অর্জন এই অর্জনটাকে তারা দু দল ধাপে ধাপে বিসর্জনের খাতায় নিয়ে গেছে একানব্বইতে বিএনপি ক্ষমতা এসেছে মোটামুটি একটা আমরা ধরে নেওয়া যায় যে নিরপেক্ষ নির্বাচন যদিও তখন পর্যন্ত সেটা অসাংবিধানিক ছিল একানব্বইয়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা খুব একটা সাংবিধানিক ছিল না বুঝা পড়ার সরকার ছিল ছিয়ানব্বইতে একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে অর্থাৎ এরপরে দুই হাজার একে বিএনপি দুই হাজার আটে আবার আওয়ামী লীগ অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যেই তৃপ্তিটুকু যে দুধ ছানা মাখনটুকু এটা কিন্তু দু দলে খেয়েছেন আবার সেটাকে নষ্ট করার ভূমিকা কিন্তু দু দলেরই আছে কার কম কার বেশি সেটা আরেক আলোচনা এখন তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে যখন কথা আসে সেখানেও কিন্তু নোংরা কথাবার্তা যে সেটা মরে গেছে কোথায় আছে মরে গেলে আজিমপুর গোরস্থানে আছে নিম্নবনের সর্বশেষ আজিমপুর গোরস্থানের কথা আসছে মিউজিয়াম থেকে আবার গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো রাজনীতিবিদদের মুখ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা কিন্তু উত্তেজনা তৈরি করে আমাদের এটা সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য এই জেনারেশন বিশেষ করে ছাত্ররা রাজনীতিতে খুব একটা নেই মেধাবী ছাত্ররা নেই থাকতে তো এগুলো শিখতে ওরা এসব ভাষা অবশ্যই এসব কথা যে কারণে আপনি যে প্রশ্ন ছিল আপনার রাজনীতি কোন পথে তো এই দুটো দল রাজনীতিকে যেই পথে নিয়ে যাচ্ছে সরকারের নমনীয় হওয়ার দায় কত লক্ষণ আমরা দেখছি না ওকে ফাইন লক্ষণ আমরা দেখছি না আবার বিএনপির দিক থেকে যেসব কথাবার্তা আসছে আমি যে কারণে জাতীয় পার্টির কথাটা বলছিলাম যে সরকার অর্থাৎ আওয়ামী লীগ পালানোর পথ পাবে না আওয়ামী লীগ পালাতে চাচ্ছে আমাদের কাছে তো এই ধরনের কোনো তথ্য নেই কিন্তু তারাও হয়তো ওই যে ওবায়দুল কাদের সাহেব যেটা বলেছেন যে পাবলিক খায় ভালো মানুষ একটু আশাবাদী করা কর্মীদেরকে একটু চাঙ্গা করা এগুলো ভালো কথা না আওয়ামী লীগ তো পালানোর দল না আবার পালানোর প্রশ্ন বাংলাদেশে এসেছিল নব্বইতে জেনারেল এরশাদের দলের লোকজন ওদের পালাতে কিন্তু সমস্যা হয়নি একটু একটু পালিয়েছিল এই দুই দলে কিন্তু পালানোর ব্যবস্থা করেছে আবার আশ্রয় দিয়েছে প্রশ্রয় দিয়েছে মদত দিয়েছে আমি আমি ফিরবো মোস্তফা কামাল অবশ্যই ফিরবো আসলে কতটুকু দায় সরকারের নমনীয় হওয়ার ছিল সেটি নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা আরও বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাবো নুরজাহান বেগম মুক্ত আপনার কাছে আসতে চাই প্রায় তেতাল্লিশ লাখ নেতাকর্মী বিএনপির বিভিন্ন হামলা মামলা মামলার সম্মুখীন হয়ে আছে এবং তাদের সেই সব পেন্টিং মামলাগুলো তুলে যারা শীর্ষস্থানীয় নেতাকর্মী নেতারা রয়েছে তাদেরকে আটকে ফেলা হচ্ছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে এই অক্টোবরের মাসে আরও ব্যাপক ধরপাকড় হবে শুধুমাত্র বিরোধী দলকে দমন করার জন্য যে তারা তাদেরকে ভেতরে রাখলেই দেশে শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে মানে এই যে সুষ্ঠু নির্বাচনের আমরা কথা বলছি এই সুষ্ঠু নির্বাচনটা কি আসলে এর উদ্দেশ্য হলো বিএনপিকে এক ঘরে করে রেখে বা বিএনপিকে কারাগারে রেখে বা বিএনপিকে জেলে ঢুকিয়ে সেই সুষ্ঠু নির্বাচনটি হবে কি না মানে আপনার পরামর্শ বা আপনার প্রতিক্রিয়া যদি একটু বলতে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ বিজ্ঞ আলোচকদেরকে এবং দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা আসলে এটা কখনোই না আমাদের মনের মধ্যে এটা কখনোই না যে বিএনপিকে 
বাদ দিয়ে নির্বাচন হবে বা কোনোভাবে আটকে রেখে কখনোই না এটা আমাদের মাথা হাতে কখনো আসেও নি আসার কথাই আসার আসার প্রশ্নই আসে না কারণ আমরা যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের দল রাজনৈতিক দল রাজপথে গড়ে ওঠা আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি নির্বাচনে বিশ্বাস করি জনগণের অধিকারে ভোটাধিকার প্রয়োগে বিশ্বাস করি এটা আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাচ্ছি এখন ওনারা আপনারা বলেছেন যে সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের দায় দায়িত্ব বেশি ঠিক আছে সরকার ক্ষমতায় আছে সরকারের দায় দায়িত্ব বেশি এবং সে আমরা কি ইতিপূর্বে কি আমরা সেই দায়িত্বের পরিচয় দেইনি আমরা কি দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনের আগে বিএনপি নেত্রীর কাছে আমাদের নেত্রী কি ফোন করেনি যে আপনি হরতাল বাদ দিয়ে আপনি গণভবনে আসুন আধা ঘন্টা আর আলোচনা হয়েছে উনি বলছেন না হরতাল বাদ দেওয়া যাবে না তার মানে আলোচনার থেকে ওনার হরতালটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বেগমজিয়ার কাছে আসেনি এরপরে আবার আমরা পরবর্তীতে আমরা কি করেছি ওনাদেরকে বিভিন্ন পদের কথা বলেছি রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন মন্ত্রিত্বের কথা বলেছি সরকার নির্বাচনকালীন সরকার আপনাদেরকে যেটা যেটা চান আমরা স্বরাষ্ট্র সহ আরও দিব সেটা তো ওনারা আসেননি মরবার ওনার ছেলে যখন মারা গেল তখন সহমর্মিতা যাওয়ার জানানোর জন্য আমাদের নেত্রী গেলেন সেখানে তো দরজাই খুললেন না এই যে ওনাদের ওনারা মানে আমাদের মানে আমাদেরকে ওনাদের দেখতেই চায় না আমাদের চেহারাই ওনারা দেখতে চায় না আমাদের আমাদের একটা ভালো কিছু যদি আমরা সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে যাই ওনারা দশ পা পিছায় এই হলো ওনাদের মনোবৃত্তি তার মানে ওনাদের মধ্যেই হীনমন্যতা হীনতা ওনাদের মধ্যে আস্থাহীনতার সংকট এটা ওনাদের দৈন্যতা এটা আমাদের কিছু না আমরা উদার ভাবে গিয়েছি শোনেন আরেকটা কথা বলি ওনারা একটা কথা বলেছে যে আমরা নাকি বলেছি পানিতে ফেলে দিব বুড়ি গঙ্গা ফেলে দেবো আমরা কি পানিতে ফেলেছি আমরা কি বুড়ি গঙ্গায় ফেলেছি আমরা মুখে বলি কিন্তু আমরা কি করে দেখিয়েছি কখনো মানে পাবলিক খাই জন্য আমরা বলেছি কিন্তু আমরা করে দেখাই না কিন্তু ওনারা বলেনি কিন্তু করে দেখিয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা রাষ্ট্রীয় মতদে করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য আমাদের আইবি রহমান সহ চব্বিশ জন আমাদের নেতা কর্মী মারা যায় অনেকে এখন স্প্রিন্টারের গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছে শরীরে অসুস্থ অবস্থা আছে পঙ্গ হয়ে গেছে মারাও গেছে তো এই যে ওনারা তো সেটা তো ঘোষণা দেয় নাই কিন্তু তো করেছে তো ঠিকই নেত্রীকে হত্যা করার জন্য তাহলে রাষ্ট্রীয় মতো তো তখন সরকার ছিল ওনারা এবং ডিজিএফ এন এস সবাইকে কাজে লাগিয়ে সেই লজ্জা আমরা কোথায় রাখবো আজকে ওনারা বড় বড় কথা বলে আমরা কি কিছু আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপরে একুশ বারের বেশি হামলা হয়েছে কিন্তু আমরা বেগম খালেদা জিয়ার উপরে আমরা এটা কোনোদিন চাইবো না ওনার উপরে কি হামলা হয়েছে এটা উদাহরণ দিয়ে বললাম আমরা চাইবো না হামলা হোক কিন্তু হয়েছে কি হয়নি কারণ ওই যারা হামলা করে যারা এই ধরনের অপঘাতের অভিযোগ কিন্তু রয়েছে কিভাবে স্লো পয়জনিং করে বরং বেগম জিয়ার জন্য ওনার নেতা কর্মীরা বিএনপি যা করতে পারেনি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা করেছেন উদারতা দেখিয়েছেন মমত্ববোধ দেখিয়েছেন মানবিকতা দেখিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়ার এখন যে অসুস্থ অবস্থা এই অবস্থা ওনার জন্য যা কিছু করেছেন ওনার দল করেনি ওনার দলের কিছুই করেনি ওনার জন্য এক সেকেন্ডের আন্দোলন করতে পারে নাই করার জন্য জনগণকে সংগঠিত করতে পারে নাই আর শেখ হাসিনা কিভাবে করেছে উনি আদালতের বাইরে নির্বাহী ক্ষমতা বলে ওনাকে বাসায় থাকার সুযোগ করে দিয়েছে ওনার পরিবারের আবেদন এখন তো করছে বিএনপি অনশন করছে অনশন বিএনপি করছে কি জন্য করছে বিএনপি অনশন অনশন কি জন্য বেগম জিয়া যে এখন তার সাজা স্থগিত হয়ে বাসায় আছেন সেটা তো ওনার পরিবার দরখাস্ত করেছে দেখে মানবিক ভাবে নেত্রী বিবেচনা করেছেন কিন্তু বিএনপি তো আন্দোলন করে সেটা অর্জন করতে পারে নাই অতএব বিএনপি বেগম জিয়ার জন্য কিছুই করে না বরং বেগম জিয়ার অসুস্থতাকে নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছে বেগম জিয়া যখনই অসুস্থ হয় হয়েছিল ইতিপূর্বে তখন ওনাকে হসপিটাল হয়রানিমূলক অযৌক্তিক তাহলে জনগণ যদি ওনাদের সাথে থাকতো তাহলে জনগণকে জাগাতে পারলো না কেন জনগণ যদি মনে করতো যে আসলেই ওনার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সাজা হয়েছে বা এটা আরোপিত সাজা জনগণ চাকতো জনগণকে ওনারা জাগাইতে পারে নাই জনগণও জাগে নাই কারণ জনগণও মনে করে এটা কোর্টের রায় আর ওনারা তো নিজেরা তো নিজেরা নিজেদের 
ওনাদের টপ যে দুজন ব্যক্তিত্ব একজন তো বিদেশে পলাতক আরেকজন তো এখন অসুস্থ বয়োবৃদ্ধ এবং সাজা প্রাপ্ত আর ওনাদের তো দলের কোনো চেইন অফ কমান্ড নেই সেক্ষেত্রে দলও কিন্তু বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে অতএব এই অবস্থায় ওনাদের আসলে আন্দোলন চাঙ্গা করার মতো যে অবস্থা থাকে না এটা তো বলাই বাহুল বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে একটি দল এত লাখ লাখ কর্মী সমর্থক আনতে পারে আচ্ছা লাখ লাখ কর্মী সমাবেশ কবে এনেছে সেটাও সরকারের অবদান কেন আমি বলি দেখেন ওনারা লাস্ট যখন ওনার বলেছিল যে গত যে আটটা বিভাগীয় সমাবেশ তখন ওনাদের সমাবেশে কিছু লোকজন হয়েছে এটা আমরাও দেখেছি ওই যে সেই সমাবেশ হলো তারপরে আর কি ওনারা কোনো ওনাদের কর্মকাণ্ড আছে নাই আমরাও দেখিনি কেউ দেখে নাই এখন গত আঠারো তারিখে ছিল ওনারা নাকি আঠারো তারিখ পর্যন্ত ছিলেন একদম শেষ সময় দিয়েছিলেন যে এইখানেই শেষ সব কুপো কাত হবে কিন্তু আঠারো তারিখে আবার কিছু টান দিলেন কি টান আঠাইশে অক্টোবর নিয়ে গেলেন দশ দিন পরে আবার যে সেই দিন নাকি মহাযাত্রা আরে মহাযাত্রা কাকে বলে আমি তো আমি আইনের ছাত্রী ছিলাম কিন্তু আমি এটুকুন বুঝি বাংলা ব্যাকরণ ঘেটেও আমি দেখেছি মহাযাত্রাটা কি মহাযাত্রা হলো মরণ যাত্রা মহাস্থানে যাত্রা মানে এটার ব্যবহারিক অর্থ হলো মৃত্যু এখন ওই সমাবেশের আগে মহা লাগিয়েছে এই জন্য যাত্রার আগে মহা লাগিয়েছে কিন্তু এই যাত্রা যে মরণ যাত্রা এটা ওনারাও বোধ হয় জানে না আঠাশে অক্টোবর নিয়ে সরকার কোন ধরনের প্রেশার এখন শুনে ফিল করছে না আমরা কোনো ধরনের আমরা একেবারে চাঙ্গা আমাদের আমাদেরও কিন্তু প্রোগ্রাম আছে আমাদের এই যে কন্টিনিউসলি আমাদের প্রোগ্রাম চলছে সামনেও চলবে এবং আমাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো উদ্বোধন হচ্ছে এখন বিএনপি পণ্ড বসন্ত থাকবে আঠাশ তারিখও থাকবে অসুবিধে কি থাকছে তাদেরও মহাযাত্রা আমাদের 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 এটার নাম মহাযাত্রা নয় সমাবেশ মহাসমাবেশ হ্যাঁ আমাদের একটা মহাসমাবেশ শুনেন আমার কথা হলো আমাদের ইলেকশন পর্যন্ত আমাদের প্রতিদিনই আমাদের উন্নয়ন সমাবেশ শান্তি সমাবেশ জনগণকে শান্তির বার্তা দিতে চাই উন্নয়নের আর উদ্বোধন তো দেখছেনই প্রতিদিন কিছু না কিছু হচ্ছে এখন এই হলো আমাদের অবস্থা তবে আমি যেটা মনে করি যে আজকে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবের একটা উক্তি উনি রিপোর্টার্স ইউনিটিতে একটা মিটিংয়ে বলেছেন এক মাসও সময় নেই সাহস নিয়ে রাস্তায় নামুন উনি ওনার নেতা কর্মীদেরকে বলতেছে এই কথাটা আমি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য আমি উল্লেখ করতে চাই তার মানে কি এখনো ওনারা রাস্তায় নামে নাই রাস্তায় নামতে পারছে না কারণ কি ওনার নেতা কর্মীরা তো নামছে না কি করবে আমরা যেটা মনে করছি বাংলাদেশের নাগরিক তো আপনিও আমরা বাংলাদেশের এই সামনে যে নির্বাচনটি হবে এটির দিকে সারা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য যারা আছে সবারই কিন্তু চক্ষু এদিকে নির্দিষ্ট করা আছে কি হচ্ছে না হচ্ছে টাইম টু টাইম সবাই জানছি আমরা অতএব এইখানে আপনার এখানে ওনারা নামতে ওনারা তো আন্দোলন করছেই ওনারা না যদি নামতে না পারতো তাহলে ওনারা সমাবেশ করলো কিভাবে আটটা সমাবেশ তো সবই তো ওনারা করতে পারছে এখন হলো কি জানার আসল কথা হলো আসলে যে সময়গুলোর প্রেক্ষাপটে এই যে আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল বা কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল তার থেকে কিন্তু এই অক্টোবরের আঠাশ তারিখ তফসিল ঘোষণার দশ বারো দিন আগে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হয়তো বা তারা এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করছিল একটা বিরতির পর ফিরে এসে অবশ্যই ডেবেট টু নাইটে ফিরে আসছি একটা বিরতির পর সঙ্গে থাকুন বিরতির পর স্বাগত আরেকবার দেখছেন ডেবেট টু নাইট সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছে রাজনীতি কোন পথে আজকে আলোচনার বিষয় অতিথিরা তো আমার সাথে যুক্ত আছেনই আমি এই অংশে এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনার কাছে যেতে চাই বিএনপি মহাসচিব যেটি বলছেন যে চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়া ছাড়া আসলে আন্দোলনের আর কোনো বিকল্প নাই তিনি একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে চাচ্ছেন এর আগেও যেমনটা বলেছি যে বিএনপির এবং নূরজাহান বেগম মুক্তার ভাষ্য মতে বিএনপি আসলে আঠাশে অক্টোবরও কিছু করতে পারবে না গত কবছর ধরে বিএনপি চেষ্টা করছে ঠিকই এই শেষ এ কয়দিনও বিএনপি তেমন কোনো কোনো কিছু মানে করতে পারবে না আন্দোলন করে সরকার পতন তো দূরের কথা গণ অভ্যুত্থানও কিন্তু বিএনপি করতে পারেনি আসলে সব কিছু মিলে আপনার মন্তব্যটা একটু জানতে চাই আমাদের মহাসচিব যে কথাটি বলেছে আপনার লক্ষ্য করবেন যে আমরা যে দাবিটি বারবার করে আসছি আমরা না বাংলাদেশে আপনি দেখেন অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু একই দাবি যে আগামী নির্বাচনটি একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে হতে হবে সরকার ন্যূনতম ভ্রুক্ষেপ করছে না সরকার কি বলছে বারবার সংবিধানের মধ্যেই হতে হবে কোন সংবিধান যে সংবিধান আমলি নিজেরা সংশোধন করে নিজেদের সুবিধা মতো সংবিধান বানিয়েছে সেই সংবিধানের আলোকে নির্বাচন করতে হবে কিন্তু বিএনপির বক্তব্য স্পষ্ট যে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না এখন আপনি এরপর আরেকটি যে কথাটি বলেছেন যে আমরা ব্যর্থ হব না আমি তো মনে করি আমরা ব্যর্থতার মানে সাফল্যের 
চূড়ান্ত পর্যায়ে আপনি দেখেন নির্বাচন কমিশন গতকাল কি বলেছে যে আগামী নির্বাচন হবে কিনা এটা আমরা এখনো নিশ্চিত বলতে পারি না এটা কি তারা খুব শান্তিতে আছে এই কারণে বলছে অথবা বাংলাদেশের পরিস্থিতি নির্বাচন উপযোগী এর জন্য বলছে না তারাও বুঝতে পারছে যে যেই পরিবেশ বাংলাদেশে বিরাজ করছে এই অবস্থায় তাদের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব না কারণ কেন এখন যদি আপনি বলেন কি কারণে কারণ হলো একটা নির্বাচন তো নির্বাচন কমিশন সম্পন্ন করার মতো সেই সক্ষমতা নাই সরকারের উপর নির্বাসিত করতে সেই সরকার বাংলাদেশ কি করেছে প্রশাসনকে নগ্ন দলীয়করণ করছেন আপনি দেখেন আজকে পত্রিকা খোঁজেন প্রতিদিন নিয়োগ পদোন্নতি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অর্থাৎ তাদের লোকদেরকে বাসাই করে 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 বিভিন্ন পয়েন্টে বসানো হচ্ছে তাদের পছন্দ লোককে ডিসি বানানো হচ্ছে তাদের পছন্দ লোককে এসপি প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে তাদের পছন্দ লোককে ইয়নো হিসাবে নিয়োগ দিচ্ছে তাদের পছন্দ লোককে ওসি হিসাবে নিয়োগ দিচ্ছে অর্থাৎ যারা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে অর্থাৎ নির্বাচনে যারা পরিচালনা করবে তারাই তাদের লোক এখানে নির্বাচন কমিশন তো সাক্ষী গোপাল তার তো কিছু করার নেই যার কারণে এবং শুধু তাই না আজকে শুধু বাংলাদেশ না আপনি আমাদের বন্ধুপ্রতিম যে দেশগুলি আছে বা যারা বাংলাদেশের গণতন্ত্র দেখতে চায় তাই স্থিতিশীল বাংলাদেশ দেখতে চায় তাদের কণ্ঠগুলি আপনি দেখেন সেম হয়তো অনেকে বলবেন বা আপনারাও বলেন যে আপনারা তাইলে বিদেশির সাহসিকে আপনারা করেন না আমরা একটি অবাস্বস্থ নির্বাক নির্বাচন চাই বিদেশি বন্ধুরাও একই চায় আমরা চাই যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকে যেভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এগুলিকে পুনরুদ্ধার করা হোক তারাও একই জিনিস চাচ্ছে বাংলাদেশের মানবীদেরকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে বিদেশিরা বলছে আমরাও বলছি এই যে আমাদের কথা তাদের কথার সাথে মিলে যাচ্ছে বলেই অনেকে বলছে যে আমরা না আমরা বিএনপি বিএনপির শক্তিতে বলি আর আমরা কারো উপর ভরসা করে রাখি আঠাশে অক্টোবরের এই যে আন্দোলন কর্মসূচি এবং তার পরবর্তী যে কয়েকদিন আছে তফসিলের আগ পর্যন্ত আসলে রাজনীতি কি কোনো রকমের সহিংস রূপ নিতে যাচ্ছে কিনা এই বিএম মোশারফ হোসেন আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এই নিশ্চয়তাটা আসলে চাই আমি আপনাকে একেবারে একজন আমরা দলের একজন কর্মী হিসাবে বলছি আমাদের কর্মসূচি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিকভাবে আমরা করতে চাই কিন্তু এখানে আপনি দেখবেন উস্কানিতে তো সরকার দিচ্ছে তারা সাপোর্টাইজ করে এই দায়িত্ব তারা বিএনপির উপর চাপিয়ে দিতে চাই আমি একটা উদাহরণ দিই আপনি দেখবেন এর আগে আমাদের রাজশাহীতে রোড মার্চ ছিল সরকারের কি দায়িত্ব নাই আঞ্চলিক রক্ষা বাহিনীর দায়িত্ব নেই সেখানে নাটোর থেকে একটি গাড়ি আমাদের বগুড়া যাচ্ছিল তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আজ পর্যন্ত আপনার এই মিডিয়া থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু সেটা প্রচার করেছে আজ আজ পর্যন্ত কারা পুড়িয়েছে কে পুড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে কি সরকার কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে সরকারি লোক যখন জড়িত তখন সরকার শেষ করে দিচ্ছি এই আপনারা যারা আমরা যারা যারা বাংলাদেশের নাগরিক আপনাদের সহযোদ্ধা আপনাদের একসাথে আপনারা সাংবাদিক সাগর রনি একশো চারবার তার অভিযোগপত্র দাখিলের সরকার সুযোগ নিয়েছে সরকারের স্বার্থটা কি কাউকে কি তারা বাঁচাতে চাচ্ছে অথবা তাদের অপকর্ম ঢাকার জন্য কি সরকার বারবার সময় নিচ্ছে তো একজন সাংবাদিকদের সাথে যদি সরকার এই আচরণ করে আর রাজনীতি যারা প্রতিপক্ষ তারা ক্ষমতা আর প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের উপর তারা কি আচরণটা করতে পারে আমি ফিরবো নিশ্চয়ই মোশারফ ভাই নিশ্চয়ই সময় পেলে আমি অবশ্যই আবারও ফিরবো আমি একটু মুস্তফা কামাল আপনার কাছে যেতে চাই বলা হচ্ছে যে ওপরে ওপরে শক্তি দেখালে পারেও মানে ওপরে ওপরে স্বাভাবিক আছি এমনটা প্রকাশ করতে চাইলেও দুদল কিন্তু প্রচণ্ড চাপে আছে একটা চাপ হচ্ছে বিদেশিদের চাপ নজরদারির চাপ অনেকেই বলছে যে এই নজরদারি আসলে এক ধরনের সাপে বর হয়েছে রাজনৈতিক সহিংসতা যে পর্যায়ে পৌঁছানো উচিত ছিল সে মানে যে কথা ছিল সেটি পৌঁছায় নাই দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বিরোধী দলকে যেভাবে আসলে টপাটপ ভেতরে পড়ার কথা ছিল সেটাও সেটাও হচ্ছে না মানে দুটি দলকেই সংযোগ রাজনীতিকদের সম্পর্কে আমি সহ যারা গণমাধ্যমে কাজ নাও করে একটা অভ্যাস আমাদের হয়ে গেছে যে তারা যেটা বলেন সেটা বিশ্বাস না করা যখন তারা বলছেন যে আমরা চাপে নেই আমরা সেখানে বুঝে নেই যে তারা চাপে আছে তো সেটার নমুনা আমরা দেখেন যখন বিদেশে চাপের কথা আপনি যেটা বলছেন অবশ্যই ইতিবাচক কিছু দিক তো আমরা পেয়েছি দৃশ্যতই সেটা খুব গোপন না প্রকাশ্যেই স্যাংশন নামে যে জিনিসটা এসেছে সেটা সাত আট জন সব মিলিয়ে এতে করে বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে সাত আট জন কোনো শতাংশে পড়ে না তারপরও সেটার একটা ইতিবাচক দিক কিন্তু আমরা দেখছি গুম খুনের অভিযোগগুলো ওভাবে নেই অন্তত আমাদের জন্য অল্পের মধ্যে কিন্তু এটা ভালো খবর এর পরবর্তীতে যেটা রেস্ট্রিকশন অর্থাৎ ভিসা রেস্ট্রিকশন যেটা সেটার পদ্ধতি ভিন্ন সেটা কার নামে এসেছে সেটা শুধু তিনিই জানেন কিন্তু আমরা যেটা রেজাল্ট দেখছি বলছে যে এতে কেয়ার করার কিছু নেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই আসলে আমরা দেখছি যে কেয়ার করার কিছু আছে ভয় পাওয়ারও কিছু আছে তো 
এটাও তো আমাদের জন্য ইতিবাচকভাবে একটা ভালো দিক অর্থাৎ দেশের মানুষ যখন তাদের কাছে আহ্বান ছিল দুদলের কাছে যে একটু রয়ে সয়ে চলেন তারা এই আহ্বানটুকু আমলে নেয়নি বিদেশিদেরটা কিন্তু আমলে নিচ্ছে গত কয়েকদিন আমরা দুদলের মধ্যে যেই নমুনাটা দেখছি শুধু বর্ণনাটা বিষানীতির বর্ণনাটা যে কারা এর মধ্যে পড়তে পারে আপনি কিন্তু এর মধ্যে খেয়াল করেছেন কারা পড়তে পারে কেউ কেউ যার যার আচরণেই কিন্তু প্রকাশ করে ফেলছেন কেউ বলছেন ভয় পায় না কেউ বলছেন মনে কিছু নেই না কেউ বলছেন মাথায় নেই না অর্থাৎ সর্বাঙ্গ কিন্তু তারা ব্যথা করে ফেলছেন নিজে নিজেই আচ্ছা এর মধ্যে আবার একজন তো নিজেই বলছেন যে ওনার নামে ওনার কি আসছে এটা উনি হয়তো ভাবছেন যে এটা থাকলে হয়তো ভালো কিছু একটা কিছু একটা মনে করে বলে ফেলছেন তো এর মধ্যে আমরা মন্দের ভালো হিসাবে আমাদের দেশের জন্য বা জাতির জন্য এটা অবশ্যই দুর্ভাগ্য যদিও বাংলাদেশকে স্যাংশন দেয়া হয়নি বা সরকারকেও স্যাংশন দেয়া হয়নি আওয়ামী লীগকেও স্যাংশন দেয়া হয়নি বা বিষয়নীতিতে বাংলাদেশকে বলা হয়নি ব্যক্তিকে বলা হয়েছে কিন্তু এই ব্যক্তিরা আবার বাংলাদেশকে জড়িয়ে নেয় কথা বলার সময় যে আমরা ভয় পাই না আমরা বলতে বাংলাদেশ অর্থাৎ এখানে দেশকে সে টেনে নিয়ে আসে তো এটার মধ্যে যদি একটু পজিটিভ দিক থাকে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচনে কিছু অ্যাক্টিভিটিস তো আমরা দেখছি সরকারের দিক থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে বারবার কিন্তু আহ্বানের মধ্যে কিছু রাজনীতিও স্পষ্ট ঘড়ি বলছে ক্যালেন্ডার বলছে যে নির্বাচন আর মাস দুই বাড়াই এক পরে কিন্তু সারকামস্টেন্স বলছে না স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনার সর্বশেষ যে কথাটা বলেছেন খুব বোধ দরকার ছিল না কথাটা বলা সেটা আমরা জানি তারপরে মনে করিয়ে দেয়া যে এক শতাংশ ভোট পড়লেও সেই নির্বাচন বৈধ বৈধ লেজিটিমেসিতে প্রবলেম থাকতে পারে কিন্তু আইনগতভাবে বৈধ এটা মনে করেই দিলেন কেন কি মনে করে তাহলে ওই তুলনায় তো ঢাকা সতেরোতে ভালো নির্বাচন হয়েছে এগারো শতাংশ ভোট পড়েছে কখনো কখনো বলা হচ্ছে যে দু একটা দল নির্বাচনে না এলে কিছু যায় আসলে খুব দরকারি কথা না কিন্তু এটা এটা আমরাও জানি বৈধতার কথা বলছেন বৈধ তো জেনারেল এরশাদের অষ্টআশি সালের নির্বাচন বৈধ বিএনপির পনেরো ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বৈধ চোদ্দো আঠারো তো অবশ্যই বৈঠ ঢাকার সতেরো আসনের নির্বাচন বৈধ যখন আপনি বৈধতার প্রশ্ন আইনগত বৈধতার প্রশ্ন আনেন তো এক শতাংশ পড়লেই বৈধ হবে এটা মনে করিয়ে দিলেন কেন কি সামনে এক শতাংশের কোনো কায় কারবার থাকতে পারে নাকি কোনো আশঙ্কা করছেন নাকি ড্যাম কেয়ার করছেন নাকি ভয় দেখাচ্ছেন তো নির্বাচন কমিশন থেকে যে কথাগুলো আসছে এগুলো খুব একটা সুন্দর কথা না আগের জন্য নির্বাচন কমিশনার কিছু বাড়তি কথা বলেছেন যিনি আঠারো সালের নির্বাচনটা করেছেন তিনি বলেছেন কি যে এবার আর বিনা ভোটে কেউ এমপি হবে না কি বুঝালেন অর্থাৎ এর আগের বার বিনা ভোটে একশো চুয়ান্ন জন এমপি হয়ে গেছেন ভোটার লাগে না কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের জন্য একশো চুয়ান্ন যথেষ্ট সিট দুই হাজার জন বা বর্তমান জন বলতেছেন বিশ্বাস তৈরি করার জন্য আস্থা তৈরি করার জন্য যে আপনারা নিশ্চিত থাকেন সেটা উনি বলছিলেন প্রশাসনের দলীয়করণের কথা উনি হয়তো অস্বীকার করবেন বা এটা সরকারের যথারীতি কাজ আমি কথার কথা ধরি যদি দুই দল আন্তরিক হয়ে যায় দুই নেত্রী যদি মিলন হয়ে যায় তো আবার রাজনীতিতে মিলন বললে অল্প হয় এটার মহামিলন বলতে হয় তাদের সব কিছুতে মহাশব্দটা লাগে পদযাত্রা করবেন মহাপদযাত্রা সমাবেশ করবেন মহাসমাবেশ অর্থাৎ শব্দ এগুলো তাদের জন্যই অর্থ বরবাদ তো যেটা বলছিলাম যদি দুই নেত্রীর মধ্যে একটা সম্মিলন হয়ে যায় যে একজন প্রধানমন্ত্রী হবেন আর একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবেন ও সি আর ডিসি ওনাদের দুইজনকে দেন দেখেন নির্বাচনের পরিস্থিতিটা কি হয় কারণ নির্বাচনের সময় ও সি ডিসি এসপি তারা ফ্যাক্টর তো তারা কি করছেন বিভিন্ন এলাকায় কেউ বলছেন আওয়ামী লীগ আমাদের দল ভোট দিতে হবে তারা বলছে সরকার থেকে যে তুমি বলো আমাদের দল আমি আমি একটু যদি যুক্ত করি মোস্তফা কামাল ভাই সেটা হলো যে যখন ও সি ডিসি এরা সব দলীয়করণ হয়ে যাচ্ছে তখন আসলে তত্ত্বাবধায়কের দাবি বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা এটি আসলে কোনো রকমের কি লাভ অর্থ বহন করবে না আমি সেটাই বলছি অর্থ বহন করবে না তত্ত্বাবধায়কের ফর্মুলা তো আরো ইলাবরের জিনিস আমি উদাহরণ হিসাবে বলছি দুই নেত্রীর একজনকে সিইসি করে দেন একজনকে প্রধানমন্ত্রী করেন 
আপনার এই প্রস্তাব অবশ্যই থাকলো আমি যে আমি একটু যেতে চাই নুরজান বেগম মুক্তা আপনার কাছে যেতে চাই আসলে একটি একটি পরামর্শ অনেক পরামর্শের মধ্যে কিন্তু আমরা সাধারণ সাংবাদিক যারা আছি তারাও কিন্তু আপনাদেরকে পরামর্শ একটু দিতে পারি সেটি মোস্তফা কামালের একটি রূপরেখা নিশ্চয়ই আপনি দেখলেন আমি সেই সাথে একটু যুক্ত করতে চাই যে বিষয়গুলো সেটা হলো যে বিএনপি নির্বাচনে আসুক এটা আপনারা বারবার বলছেন যে বিএনপি নির্বাচনে আসুক আমরা নির্বাচন করতে চাই আসলেও কি আপনারা চান মানে বিএনপির জন্য কি সেই পরিবেশ বজায় রাখছে সরকার না দেখুন আমরা বিএনপি নির্বাচনে না আসুক আমরা এটা কেন বলবো বা না আসুক এটা আমরা কেন চাইবো যে না আসুক তারা আমরা অবশ্যই চাইবো তারা আসুক কারণ সব দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে একটা সুষ্ঠু ভোট হয় সেটা তো আমরা গণতন্ত্রের যে জয় এবং আমাদেরও ইমেজ বাড়লো প্রত্যেকেই ইমেজ বাড়লো বাংলাদেশের স্থিতিশীল অবস্থা থাকলো জনগণ যাকে ভোট দিল সে ক্ষমতায় আসলো এটা হলো প্রথম কথা এখন যেটা কথা হলো যে আপনি যে বলছেন আমরা চাই কি না আমরা না চাইব কেন দেখুন দুই হাজার চোদ্দো সালের প্রশ্ন নির্বাচন নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করে সংবিধানে কি আছে সংবিধানে কি বলা আছে যদি মনোনয়ন শিডিউল যদি যখন ঘোষণা করে যদি সেখানে যদি একজন প্রার্থী থাকে এটা উদাহরণ দিয়ে বলি সেখানে কিন্তু মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন যদি দেখা যায় যে মানে লাস্ট ডেট চলে গিয়েছে একজনই প্রার্থী থাকে তাকে কিন্তু বিজয়ী ঘোষণা এটাও কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী আমাদের সংবিধানের প্রতি যদি শ্রদ্ধাশীল থাকে এটার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে বিএনপি আসে না এসে নির্বাচনে এখন নির্বাচন তো আর বন্ধ থাকবে না দুই হাজার সালে বিএনপি এসছে কিন্তু সেই নির্বাচনটা বিএনপি গুছানোভাবে যেতে পারেনি তারা ছিল হতবিচ্ছিন্ন এবং তাদের সবাই জানে মনোনয়ন বাণিজ্যের একটা বিশাল অভিযোগ কতটুকু দায়ী ছিলেন তাদের অপরাধী যদি অপরাধ করবে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে তার বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া চলবে কেস চলবে তার স্বাভাবিক নিয়মে এটাকে তো বললে হবে না এবার আমি যদি বলি ধরেন এই যে বিভিন্ন ভাবে দেখছি আমরা যে গত কয়েকদিন আগে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী আরিকে আটক করা হয়েছে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে ধরা হয়েছে তার মানে এই যে বড় বড় নেতাগুলি বিএনপিকে যারা নেতৃত্ব দিবে তাদেরকে যখন আটক করে রাখা হবে এই মানুষগুলো তো পরবর্তীতে সংসদ সদস্যের জন্য নমিনেশন কিনতে যাবে তাই না এই মানুষটা যদি নাই থাকে ওখানে আসলে সংসদ সদস্য কে তাহলে কেন কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তাহলে এখন আমি জানার জন্য বলছি না না কিন্তু এই মানুষগুলোও তো এই দেশের নাগরিক এবং কেউ যদি আইন শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অপরাধমূলক কাজ করে তার বিরুদ্ধে কি আইনের আইন আদালত চলবে না আইনের গতি চলবে না নিশ্চয়ই চলবে এখন তারা যদি বড় নেতাও হয় সেক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নাই এখানে উনি যদি বিচার আনতে উনি নির্দোষ প্রমাণিত হন উনি খালাস পাবে না অসুবিধে কি কিন্তু আইনের শাসন বলতে যেটা বলে রুল অফ ল সেটাকে তো আমরা শেষ হয়ে যেতে দিতে পারি না আইন তো তার নিজস্ব গতিতে চলবে এখন উনি যদি কোনো উস্কানিমূলক কোনো যদি কোনো পুলিশের গাড়িতে আগুন দেয় কোনো ষড়যন্ত্র করে বা সরকার বিরোধী কোনো কিছু করে তাহলে কি তার বিচার হবে না যে কোনো একটা একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম যে কোনো একটা অপরাধ হলে তাকে আইন তার বিরুদ্ধে যদি প্রাইমারি অফিসে মেডে আউট হয় প্রাথমিকভাবে সত্যতা পাওয়া যায় সেটা তার বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নিবে চার্জশিট হবে বিচার হবে সেটা তো আইনগত প্রক্রিয়া এখন ওনাদের বিএনপির কোনো নেতার বিরুদ্ধে মামলা হলেই বলে যে হয়রানিমূলক তাহলে ওনাদের সব নেতা কি খালি অপরাধ করে এটাই তো বোঝা গেল তাহলে ওনারা ষড়যন্ত্র করে কেন ওনাদের যাদের বিরুদ্ধে মামলা আছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে আবার অনেকে তো আবার খালাস হয় সব রকমই তো আমরা দেখি যেমন আপনার এই যে ইয়ের মামলায় একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার মামলায় তো তার একজন মৃত্যুদণ্ড হয় নাই তার সাজা হয়েছে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড হয় নাই তো অথচ সে তো ছিল সবচাইতে হোতা ছিল সে রাষ্ট্রীয় মদদে তাদেরকে সবাইকে এই প্ল্যান প্রোগ্রামটা সে করেছে কিন্তু আই আদালতে তাকে ফাঁসি আদেশ দেয় নাই এখন কিছু করার নেই এটা আইন আদালতের উপর তো আমাদের হস্তক্ষেপ নেই অতএব এটা এটা এদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো এগুলো সম্পূর্ণ আইনানুক ব্যাপার এখানে সরকারের কিছু করার নেই বিএনপি যেমন ক্ষমতা নিশ্চয়তা চাচ্ছে মুক্তাপ আমি একটু যুক্ত করতে চাই বিএনপি যেমন ক্ষমতা নিশ্চয়তা চাচ্ছে যে আমাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হোক আমরা ইলেকশন করব আমরা সবকিছু ঠিকঠাক আছে সরকারও তেমনি কি চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে চাইছে কিনা যে কোনো ভাবে নির্বাচন করে আমি খুব সংক্ষেপে বিএনপি যে বলছে তারা ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছে তো ক্ষমতায় যেতে চাইলে আপনাকে কি করতে হবে নির্বাচনে আসতে হবে ওই একটা প্রচলিত কথা আছে বেহেসতে যেতে চায় সবাই কিন্তু মরতে চায় না কেউই একটা কথা আছে কিন্তু প্রচলিত আমার এলাকায় উনিও ওই এলাকারই তো এখন কথা হলে বিএনপি যদি ক্ষমতায় যেতে নির্বাচনে আসতে হবে না আগে তো নির্বাচনী বৈঠকী পার হতে হবে তারপর যদি জনগণ তাকে ভোট দেয় তাহলে অবশ্যই ওনার সরকার গঠন করবেন আর আমাদের কথা হলো আমরা তিনবার এক 
একটা না ছিলাম উন্নয়ন করেছি আমাদের বিশ্বাস জনগণ উন্নয়নের স্বার্থে আমাদেরকে আবারো ক্ষমতায় বসা পাই थैंक यू वेरी मच সম্ভব করতেই পারি অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ নুরজাহান বেগম মুক্তা আমি খুব সংক্ষেপে আমি এম বি মোশারফ হোসেন এবং মোস্তফা কামাল আপনাদেরকে একটু সময় দিতে চাই মোশারফ ভাই শেষ কথাটুকু আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই খুব মানে খুব শিগগিরই আসলে সবকিছু হতে যাচ্ছে কম সময়ের মধ্যে বিএনপি নির্বাচন প্রত্যাশাটা কি আসলে সবশেষ না আমরা তো চাই একটা নির্বাক নির্বাচন অন্য কোনো তো আমাদের প্রত্যাশা নেই কিন্তু নুরজাহান বেগম মুক্তা अपराध कर ले दल विद्यमान व्यवस्था निर्वाचन क्या चाचित এই অবস্থায় নির্বাচন হলে তারা ক্ষমতা পাবেন না একদম নিশ্চিত আর আওয়ামী লীগের একটা সংশয় আছে এই অবস্থায় নির্বাচন না হলে তাদের বোধ একটু সমস্যা আছে গোলমাল তো ওখানে সেটা পরিষ্কার না করেন তারা নানান কিছু যদি তবে কিন্তু যোগ করছেন আর সেটা যোগ করতে গিয়ে আশপাশে কিছু কথা শোনাচ্ছেন জনগণকে যার মধ্যে ভয় ব্যাপক এখানে মনে রাখতে হবে কতগুলো কথা বারবার সংবিধানের দোহাই দেয়া এটা খুব একটা সব সময় মানায় না आशपाशे <laughs> खंडन कर फिलबो असंख्य धन्यवाद जरा संगे छे तुभ रात